Buongiorno ragazze, allora oggi non mi vedete, tra l'altro ringraziate il cielo che non mi vedete perché sono ancora in pigiama. E allora, che fine ho fatto e perché sto girando questo video? Allora, partiamo sul perché sto girando questo video. Mi sono stati regalati questi acquerelli che si chiamano White Knights, sono russi, come potete vedere sono a 36 colori e io oggi vorrei fare degli swatch di questi colori ovviamente non ho aperto la scatola prima quindi ora ci metterò 8 ore ad aprire la scatola va bene però nel frattempo spero di andare un po' veloce eh, vi direi di che, marco, di che marchio sono sono Nevskaya Palitra credo e purtroppo poi è scritto tutto in, in russo quindi insomma non è molto utile e spero peraltro di riuscire a fare questo video senza traballarvi troppo e facendovi vedere comunque tutto quanto la palette è questa qua è bellissima è fatta così ha sempre delle scritte in russo che mettiamo da parte qua c'è eh, una, uh, una tavolozza e qua eh, c'è già stato il danno perché l'ho capovolta chiaramente e quindi allora avevo aperto tutti i vari eh, come che si dice i vari colori come se fossero tipo cioccolatini e eh, in effetti sono un po' appiccicosi, quindi non mi stupisce che si siano un pochino attaccati sul retro. Adesso ragazzi metto a posto tutto così poi iniziamo, spero che non sia un video troppo lungo, perché non vorrei fare un video troppo lungo, comunque nel frattempo vi spiego un po' che cosa è successo. Voi lo sapete che normalmente non faccio passare più di una settimana prima di caricare un video, peraltro ho ancora un video da caricare che avevo già eh, girato ma non credo che lo caricherò perché ehm, in quel video già non stavo bene quindi questo mi causa un po' di problemi insomma ecco nel vedere quel video lì ah, e comunque questi sono i colori ho qui ehm, vediamo se riesco a fare una cosa fatta bene perché ragazze vorrei comunque farvi vedere gli swatches perché oggi vorrei fare gli swatches di questi colori il problema è che ho il braccio in mezzo col telefono e eh, non so come fare molto bene. Comunque qua ho eh, dell'acqua con i pennelli, qui ho anche dell'acqua pulita, qui come potete vedere ho lo scottex, insomma vediamo un attimo. Allora stavo dicendo, in quel video già non stavo tanto bene e quindi non riesco a, eh, a vederlo più insomma. E cosa è successo? Intanto ragazzi io faccio eh, i miei swatches così vediamo un attimino. Comunque cosa è successo? Che sono stata male, sono stata male, sono stata operata, eh, mi sono svegliata tra sangue e dolore, insomma niente di particolarmente piacevole se devo essere sincera e, e niente vabbè, insomma sono stata operata, ho avuto questa bellissima, meravigliosa giornata in ospedale e vabbè, eh, quindi poi chiaramente ho avuto bisogno di tempo per eh, riprendermi un attimino, ecco, diciamo così. E, e niente, adesso come potete vedere, no, non lo potete vedere perché vedete solo il tavolo, però sono tornata in Irlanda, ehm, peraltro sono tornata al lavoro, quindi sto comunque riprendendo tutti i contatti piano piano di tutto quello che eh, stavo eh, facendo. E, e niente, sono un po', non so neanche come spiegarvi, cioè io sono andata in Italia, ero comunque in vacanza, quindi il mio umore era buono, sinceramente. Poi mi è capitata questa cosa tra capo e collo e quindi sono ancora un po' frastornata, cioè mi devo ancora un po' riprendere, comunque vabbè. E che vedevo di cioè purtroppo ehm, come si dice in inglese shit happens <ride> cioè la merda accade le cose brutte capitano e sto cercando chiaramente di reagire appunto sono tornata al lavoro sto disegnando tantissimo sto scrivendo tantissimo e che devo fare ragazze cioè adesso poi avrò ancora delle visite da fare insomma però eh, non sono morta <ride> Sono comunque viva e quindi qualsiasi cosa sia, insomma, sia successa, pace, cioè non posso, non so come dire, cioè non, non posso cambiare quello che è stato e non posso cambiare il passato e quindi vado avanti, insomma, cioè per quello che 
per quello che posso fare e insomma continuo con quella che è la mia vita, ecco, diciamo così. Ma eh, mi sembrano, a parte vabbè, il bianco non si vede chiaramente, si vede molto poco, eh, però tutti gli altri colori mi piacciono un sacco, mi sembrano belli vibranti. Um, questi che vedete appunto erano le carte dei vari colori perché c'è scritto su ogni carta eh, c'è scritto che colore è e quindi non volevo buttarle via io le ho scartate proprio come dei cioccolatini però le cartine quelle di stagnola no le ho buttate via ma quelle ehm, e appunto queste qui che circondavano la stagnola le ho tenute perché se finisco un colore e lo voglio rifillare se non so il nome del, del colore è un casino quindi per quello e poi appunto sto facendo questi swatches anche un po' per, eh, per capire un po' come reagiscono questi, questi colori ovviamente la carta è carta da acquerello e però ecco sì mi sembrano belli pieni mi sembrano dei colori belli vibranti quindi questa cosa mi piace un sacco tra l'altro devo fare un lavoro con questi acquerelli e oggi e anzi mi devo anche muovere <ride> non dico in ritardo perché non è la parola giusta in ritardo però insomma ho un lavoro da fare entro metà novembre e eh, di certo non ho tempo per cincischiare il problema è che purtroppo eh, non sempre mi alzo col piede giusto ecco diciamo così eh, non sempre ho voglia di mettermi lì non sempre riesco a mantenere la concentrazione e vabbè questo purtroppo ho bisogno di un po' di tempo ecco credo e comunque niente insomma quale occasione migliore per provare questi, questi acquerelli e, e chiacchierare un po' con voi allora E niente, voi come state? Qualcuno mi ha scritto sotto i video eh, dicendo Ehi, che fine hai fatto? E ragazzi, sono qui, non vi preoccupate. <ride> sono qui. Allora, volevo girare la pagina, anche se non saranno completamente asciutti, però eh, pazienza, magari metto un foglio in mezzo, ma no, tanto chi se ne frega. Eh, così senza mettere troppa pressione in modo tale che non filtrino troppo ecco sull'altro lato non che mi interessi nel senso che questo album qua è proprio dedicato a tutti i vari swatches quindi vabbè va bene e dove ero? che stavo dicendo? ah ecco sì che alcune di voi mi hanno cercata mi hanno chiesto ehi che fine hai fatto spero tutto bene e vabbè tutto bene? Eh, no <ride> completamente no però siamo qua, insomma, si cerca di fare il meglio che si può fare nei limiti del ragionevole e del possibile, ecco, diciamo così. E che altro? Sono in una posizione scomodissima, peraltro, per fare questo lavoro, ma perché non voglio urtare il braccio che tiene... Eccoci troppa acqua. Non voglio urtare il braccio che tiene il, il telefono, però vabbè. E pazienza. E sì, sono mancina, quindi <ride> probabilmente questo non aiuta neanche. Niente, raccontatemi voi ragazze intanto eh, come state, cosa state facendo. Voi, non lo so, dipingete con gli acquerelli, io non vi chiedo mai quali sono i vostri hobby. So che eh, Franci sicuramente eh, dipinge con gli acquerelli perché me lo va scritto, però ecco non so se... Eh, qualcuno di voi si cimenta in qualche lavoretto però se lo fate ditemelo fatemi sapere perché io sono sempre oh, che bello questo viola sono sempre curiosissima di vedere insomma i lavori degli altri eh, ma più che altro per una così per una crescita <ride> ogni tanto guardo qualche video di artisti qua sul tubo ovviamente vedo delle cose meravigliose cioè che io ogni tanto dico se vabbè ciao <ride> che io non ho mai fatto una scuola d'arte non ho mai cioè io faccio per i fatti miei nel senso per diletto mio e, e perché mi aiuta nel mio lavoro avere qualcosa di visivo no? Ma eh, non ho fatto, ripeto, nessuna scuola d'arte e quindi sono autodidatta su tante cose. 
e quindi quando vedo questi artisti che fanno delle cose meravigliose dico vabbè ok <ride> cioè ogni tanto però mi, mi, mi serve da stimolo se, se capite cosa intendo cioè il fatto che loro siano così bravi mi serve da stimolo per imparare io insomma a migliorare ecco questo blu mi pare che ne scrive troppo proprio in blu chiaro e quindi insomma ogni tanto passo le ore perché poi youtube cioè inizi con un video almeno non so se capita anche a voi ma inizio con un video e poi sopra sotto o oh, da lato insomma ce n'è un altro che mi interessa e poi un altro poi un altro poi un altro poi un altro le ore passano e dice vabbè ok oggi non ho combinato niente <ride> ovviamente questo non succede sempre perché alle volte chiaramente devo eh, assolvere delle incombenze come si suol dire quindi vabbè e, però ecco se diciamo che se sono libera nella giornata la pigrizia regna sovrana specie ultimamente che voglia di, di uscire meno 25 e quindi oh che bello anche questo color acquamarina e quindi niente ragazze, questo è quanto, e fortunatamente non sono da sola, ho mio marito che è una persona meravigliosa, e tra l'altro cioè, non so come abbia fatto a vedere determinate cose, <ride> devo dire che lo ammiro profondamente, e lo ammiravo già prima chiaramente, però ecco, diciamo che nei momenti di bisogno <ride> ancora di più vedi chi è tuo amico e chi no, ecco, diciamo così. Vabbè, mio marito ovviamente c'è un rapporto diverso, non è un rapporto di amicizia, chiaro. Però ecco, diciamo che è, stata, che è stato molto coraggioso e insomma è stato bravo. E, e niente, quindi dicevo, fortunatamente non sono da sola, anche se qua in Irlanda chiaramente non ho, eh, eh, come dire, supporto di famiglia, amici, eccetera. Eh, ho degli amici, sì, però sono più dei conoscenti che degli amici, ecco. Eh, però forse anche è un bene nel senso che comunque non so come dire il fatto di dover reagire da sola alle volte è anche un bene a mio parere io sono una che è sempre stata molto indipendente ehm, cioè ho sempre cercato di cavarmela per i fatti miei e infatti ogni tanto mia sorella mi dice eh, insomma devi fare sentire quando c'è qualcosa che non va sì ok <ride> io dico sempre sì sì poi in realtà non lo faccio mai devo dire la verità perché non mi va neanche cioè non so come dire non mi va di addossare la mia merda agli altri ecco si può dire ho detto una parolaccia forse non avrei dovuto dire ma tanto l'ho già detta una volta quindi... e... e quindi insomma alla fine me le cerco di le mie robe cerco di smazzarmele sempre io anche perché fondamentalmente eh, io sono l'unica persona certa che ho <ride> non so come dire quindi alla fine dico se riesco a smazzarmele io da sola eh, è meglio no? cioè meglio per me non è meglio però se riesco eh, sempre meno avrò bisogno dell'aiuto di qualcuno ecco non so se è chiaro questo discorso e neanche se calza a dir la verità però ecco ultimamente negli ultimi anni soprattutto negli ultimi dieci anni ho sempre agito così e ormai ho una forma mentis che devo dire ehm, a parte mio marito che vive con me però ormai <ride> praticamente seguo sempre quella e quella è nel senso e quindi vabbè e sta venendo lunghissimo questo video sta venendo lunghissimo questo video però vabbè, adesso ci muoviamo e, e, a fare gli ultimi swatches così anche perché io non ho neanche idea se questa cosa vi possa interessare però sinceramente alla fine questi acquerelli dovevo comunque provarli e perché non, fare un, non farci un video nel senso lo so che non tante di voi sono dentro il disegno e quindi non ho veramente idea se vi possa interessare o no, però eh, perché no, voglio dire, voi sapete che nel mio canale io cerco comunque di, di metterci un po' di tutto, e, e sinceramente nei, negli ultimi tempi sarà che mi è capitata sta cosa che ha ridimensionato un po' eh, tutto quello che sono le mie priorità, 
e devo dire che eh, non ho più da lì non ho più guardato video di trucco eh, non che non mi piaccia più truccarmi o che sia chiaro però chiaramente la mia priorità sono diventate altre cose e quindi adesso non vorrei essere cioè chiaramente porterò avanti sul canale tutti i vari declutter, tutti i vari mh, progetti di smaltimento eccetera eccetera però ehm, vorrei portare anche altro al canale ma non per altro ma perché eh, il canale segue comunque quella che è la mia vita e quindi se la mia vita prende delle svolte e anche il mio canale prenderà delle svolte ma questo voglio dire è normale e, quindi insomma spero che comunque mi seguirete lo stesso e, e anzi che magari boh, non lo so vi possa aiutare in qualche modo quello che saranno le mie mi svolta, ecco, chiamiamole così. Ehm, non, non ho problemi a, a rispondere ai commenti, però non chiedetemi che cosa mi è successo, che cosa ho avuto, perché non riesco ancora a parlarne, cioè io comunque ritengo di aver subito uno shock non indifferente, perché io il giorno prima stavo bene, il giorno dopo stavo male, e, ma male da essere ricoverata, e, quindi non male, ho un po' di influenza, ecco. E quindi insomma ecco siate clementi <ride> siate clementi nei commenti perché comunque so già che se fate domande troppo mirate io risponderò evasivamente ma non perché non voglio rispondervi ma perché non l'ho neanche raccontata alle mie migliori amiche questa cosa qua quindi proprio non è un periodo che non, non riesco proprio a parlarne nel senso che lo shock è stato talmente grosso che vabbè e quindi niente, questi sono gli swatches, allora io non vi ho detto man mano i vari colori, perché comunque sono 36 colori, sono tanti colori, però se avete qualche domanda di qualche colore che vi è piaciuto particolarmente, chiedetemi, ah ma qual è il, il secondo dal basso a sinistra? <ride> e io vi dico il nome, e, questi colori io so che ehm, sono stati comprati su Amazon, quindi se li cercate, ah ecco il marchio è St. Petersburg, che stupida, non, non me ne ero accorto prima è St. Petersburg vedete ragazze vi faccio rivedere la scatola perché poi secondo me se li volete ordinare su Amazon è questa qui che, che, che vedete insomma si chiama White Knights i colori sono veramente molto belli non vedo l'ora di appunto iniziare il mio lavoro e utilizzarli un pochino non so se lo vedete ma tipo questo acquamarina è spettacolare molto bello niente va bene 18 minuti di video quasi io la smetto di parlare eh, grazie di esserci ragazze grazie perché lo so già che mi lascerete un sacco di commenti carini e, eh, abbiate pazienza nel senso eh, io piano piano sto migliorando giorno dopo giorno quindi sicuramente avrò bisogno di tempo però ci sono ragazze non, ve lo prometto che non sparisco eh, per quello che mi è possibile insomma e, e niente insomma lasciatemi un commentino fatemi sapere come state voi che, che mi interessa <ride> ecco niente vi mando un bacione e vi saluto ciao ragazze